एवरी वन वेलकम टू स्टडी विद जिसमीत दिस इज जिसमीत कौर तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जॉयफुल कि क्या रोल है टीचर का इन मेकिंग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जॉयफुल कैसे जो टीचर है वो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को जॉयफुल बना सकती है और इन्जॉय करें बच्चे मतलब ऐसा बना सकती है तो मैं बोलूँगी ये जो टॉपिक है हमारा अगेन सी टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या रोल होता है एक टीचर का इन मेकिंग टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जॉयफुल मैथमेटिक्स की लर्निंग को टीचिंग को कैसे जॉयफुल बनाएँ कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ कैसे बच्चे उसको इन्जॉय करें तो क्या रोल रहता है टीचर का तो चलिए डिस्कस करते हैं जॉयफुल टीचिंग और लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स तो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट कि टीचिंग मस्ट गिव इम्पॉर्टेंस टू टी लर्निंग एक्सपीरियंसिस ऑफ ईच चूडेंट यानी कि टीचर जो है जो टीचिंग कर रही है उस टीचिंग से इम्पॉर्टेंस वो दे एक्सपीरियंसिस ऑफ हर एक 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 स्टूडेंट के एक्सपीरियंसिस को कि हर एक स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा हो रहा है मतलब हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका हर एक इंडिविजुअल अटेंशन बेसिकली देना है किसको इंडिविजुअल अटेंशन देना है लर्निंग एक्सपीरियंसिस को बच्चों के बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसिस को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है फिर नेक्स्ट आता है हमारा टीचर मस्ट ट्राई टू रिलेट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विद एबस्ट्रैक्ट टॉपिक यानी कि कोई अगर टॉपिक एबस्ट्रैक्ट है तो उसको मतलब कोई टॉपिक अगर मुश्किल है या मतलब बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का हेल्प लेकर उसको एक तरीके से एक सिंपलर वे में समझाएं ना कि उसको एब्स्ट्रैक्ट मैनर में समझाएं उसको थोड़ा सिंपल करके उसको समझाएं यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ठीक है फिर आता है हमारा कि टीचर मे यूज़ मैथमेटिकल गेम्स रिडल्स अब टीचर क्या यूज़ कर सकती है मैथमेटिकल गेम यूज़ कर सकती है रिडल यूज़ कर सकती है मैथमेटिकल गेम्स और रिडल्स कैसे होती हैं क्या होती हैं इसकी वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट आता है हमारा टीचर में यूज़ मैथमेटिकल गेम्स ये हो गया हमारा फिर रिडल्स भी यूज़ करते हैं साथ में स्टोरी भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट क्यूरियासिटी अमंग द स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं स्टोरीज यूज़ कर सकते हैं ताकि जिससे क्या हो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी क्या होगा इसके बाद और स्टोरीज जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है डेट इज़ टीचर मस्ट यूज़ वेरियस टीचिंग लर्निंग मेथड्स काफ़ी सारे टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं वो अलग अलग टीचिंग लर्निंग मेथड्स को यूज़ करें अलग अलग सिचुएशन में अलग 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 चीज़ों को पढ़ाने के लिए तो वो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करें जैसे कि चार्ट्स का यूज़ कर सकती हैं फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकती है प्लेइंग कार्ड्स का यूज़ कर सकती है ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकती है मॉडल का यूज़ कर सकती है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ तरीके के टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकती है सो डैट बच्चों को जो है बेनिफिट हो इससे और उनको समझ में आए नेक्स्ट आता है कि वो क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करवा सकती है डिबेट्स या कुछ एक्टिविटीज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करवा सकती है सो so डैट बच्चे जो हैं उससे इन्जॉय करें डिबेट्स हो सकती हैं वर्कशॉप्स हो सकती हैं ताकि बच्चे उसको इन्जॉय करें अच्छे से और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उसमें ठीक है और उनके लिए जॉयफुल टीचिंग लर्निंग जो है वो बनी जाए मैथमेटिक्स की ठीक है <coughs> फिर आता है टीचिंग शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर टीचर क्या करे कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन बच्चों को बोले कि आप कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन और ग्रेट मैथमेटिशियन से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो पिक्चर्स कलेक्ट करो ठीक है तो ये काम बच्चे कर सकते हैं फिर आता है कि टीचर मे रिलेट द स्टूडेंट्स उनकी लाइफ सिचुएशन से मैथमेटिक्स को रिलेट करें कि लाइफ सिचुएशन में जैसे कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो पढ़ाने से पहले हम उनको एग्जाम्पल्स दें उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड और उनको उस सिचुएशन में लेकर आएँ कि आपके साथ ऐसा हो तो ये होता है तो उनको तब बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी अदरवाइज़ वो इतने अच्छे से वो नहीं समझ पाएंगे उसको फिर आता है कि टीचर में मिनिमाइज डिस्टेंस बिटवीन मैथमेटिक प्रिंसिपल्स एंड एयर एप्लीकेशन यानी कि जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल होते हैं और उनकी एप्लीकेशन जो होती है इसके अंदर के अंदर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम करें यानी कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको जो टीचर है वो अप्लाई करे ठीक है मेन बात यह है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यूज़ करें जैसे कि अगर एडिशन की मैं बात करूँ एडिशन का मतलब जोड़ना प्लस करना और वो सिर्फ सम्स ही नहीं रह जाते जो सम्स कर लिए बच्चे ने तो वो चीज़ ना रहें या फिर मैं बोलूँ एरिया की बात अगर एरिया निकाल रहा है बच्चा तो वो ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पर एक वो रेक्टेंगल है उसी का एरिया निकाले और वही क्वेश्चन आएगा तो जो क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन भी होने चाहिए कि एक फार्म है
फिर आता है टीचर मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न थ्रू ह्यूरिस्टिक्स बच्चे जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ह्यूरिस्टिक मेथड से लर्न करें ह्यूरिस्टिक यानी कि डिस्कवरी मेथड खुद डिस्कवर करें और मतलब मेन बात है कि एक क्या डिस्कवर करें एक चीज़ एक मतलब क्वेश्चन है अगर आपका एक प्रॉब्लम है तो उसके कई सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं ये बच्चा जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी दे फिर आता है हमारा कि टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू इंडिपेंडेंट डिसीजन यानी कि टीचर जो है वो इनकरेज करे स्टूडेंट को कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएँ कि वो अपने आप डिसाइड कर पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है फिर आता है टीचर मे नॉट इंटरप्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर जो है वो इंटरप्ट ना करे कि अगर कोई बच्चा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को वो बोल रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसको उस टाइम दबा दें नहीं नहीं मेरा मेथड ही सही है तो उसको टीचर का वहाँ पर क्या मनता है कि वो बच्चे को क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए उनको इनकरेज करे और ना कि उसको इंटरप्ट करे उसको इनकरेज करे कि हाँ आप बोलो आप अच्छा बोल रहे हो और आप बोलो ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ जॉयफुल लर्निंग क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं जॉयफुल लर्निंग के तो कॉम्पोनेंट्स हमारे क्या रहते हैं जैसे कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो हमारा रहता है डैट इज मैथमेटिक्स लेबोरेटरी अब ये जो होती है ना मैथमेटिक्स लेबोरेटरी ये हमारे स्कूल्स में हर बार होती है ये जो जितने भी हमें दे रखे हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरी मैथमेटिक्स लाइब्रेरी और फिर हमें दे रखे हैं मैथमेटिक्स क्लब मैथमेटिक्स एग्जिबिशन एंड एक्सकर्जन ठीक है मैथमेटिक्स गेम्स एंड पजल इसके ऊपर तो हम पूरी की पूरी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि मैथमेटिक्स गेम्स और पजल्स क्या होते हैं टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स क्या होते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या तो दिस इज़ समथिंग ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं जॉयफुल लर्निंग के कि किस किस तरीके हैं कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे पास स्कूल में अवेलेबल होते हैं जिससे हम जो है ना वो लर्निंग जो है बच्चे की वो जॉयफुल बना सकते हैं तो ये दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमें हेल्प करते हैं बच्चे की लर्निंग को जॉयफुल बनाने के लिए ठीक है तो फर्स्ट जो आता है डैट इज़ हमारा मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज को हम डिटेल में बताती हूँ कि मैथमेटिक्स लेबोरेटरी है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एक लेबोरेटरी होती है स्कूल में जिसके अंदर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है अगर मैं मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो मतलब कैसे उसकी नॉलेज को यूज़ करना कैसे गेन करना नॉलेज को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो और फिर दूसरा रहता है जो लेबोरेटरी होती है ना लेबोरेटरी एक राइट प्लेस है जो हमें बताती है कि हम कहाँ पर इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं हाउ टू यूज़ द नॉलेज ठीक है अब मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए तो ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थिंग्स कुछ सिमिलर थिंग्स होनी चाहिए अबैकस बीट ये सब चीज़ें होनी चाहिए स्क्वायर्स होने चाहिए क्यूब्स होने चाहिए क्यूब वॉइड कौन पिरामिड वॉल क्लॉक होनी चाहिए ताकि आप क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा पाओ बहुत सारी क्लॉक्स हो थ्रेड्स हो मीटर स्केल हो रूलर हो ताकि मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा पाओ पेपर करेंसी हो ताकि हम कुछ एक्टिविटीज uh, जो हैं वो अरेंज करा पाए वहाँ पर हम्म कुछ ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा देख भी पाए रेलवे टाइम टेबल जिससे हम चीज़ें टाइम टेबल बता सकते हैं टाइम का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें ग्राफ पेपर ठीक है कंटेनर्स ताकि हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाएँ डिफरेंट शेप्स होनी चाहिए ये सब कोइंस होने चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ और फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं वेट्स हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमें मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में होनी चाहिए सो डैट बच्चे जो है उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए कैलेंडर हो सकता है इसके अंदर हमारा तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में होना चाहिए देखा जाए तो सब वो चीज़ें जिससे बच्चा एक्टिव एप्लीकेशन कर पाए जितने भी हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उसके तो वो होती है हमारी एक तरीके से मैथमेटिक्स लेबोरेटरी ठीक है जिसमें हम प्रैक्टिकलिटी पे कंसिडर करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर कंसिडर करते हैं रादर दैन थ्योरी पे ठीक है फिर आता है हमारा मैथमेटिक्स लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी तो हमें पता है कि बुक्स के लिए होती है तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पे मैथमेटिकल्स बुक मैथमेटिक्स की बुक होंगी हमारे पास जर्नल्स होंगे मैगजीन्स होंगी रेफरेंस बुक्स होंगी न्यूज़ पेपर्स होंगे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ठीक है सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है जैसे हमारी टेक्स्ट बुक हो सकती हैं जनरल बुक्स हो सकती हैं कुछ रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं इंस्परेशनल बुक्स हो सकती हैं मैथ से रिलेटेड या हमारी प्रैक्टिकल बुक्स हो सकती हैं बैकग्राउंड बुक्स हो सकती हैं और कुछ पॉपुलर मैथमेटिक्स बुक्स हो सकती हैं या फिर मैथमेटिक्स मैगजीन एंड जर्नल्स ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं आगे जाके बच्चे को कि वो पढ़े उनके बारे में समझे और एक तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करने पर और कैसे मैथमेटिक्स जॉयफुल बनती है वो इसी से ही बनती है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आए और वो उसको इंटरेस्टिंग मैनर में दे और समझे उस चीज़ को ये सब पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग सबसे अच्छी हैबिट होती है और इससे जो है आप
फिर वहीं पर एक मतलब एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक मीटिंग होनी चाहिए उन क्लब मेंबर्स की और फिर उसके बाद आप उसके अंदर चीज़ें डिस्कस करोगे बच्चे खुद अपना डिस्कस करेंगे किसी मैथमेटिशियंस के बारे में आप डिस्कस कर चुके कर सकते हो किसी थ्योरी को आप रियल लाइफ एप्लीकेशन उसकी डिस्कस कर चुके हो कुछ गेम्स आप नई डिफरेंट बना सकते हो तो कुछ भी नई नई चीज़ें जो है बच्चों का क्रिएटिव एप्लीकेशन यहाँ पर आती है और वहाँ पर हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें अपने आप को और करें सब चीज़ें फिर आता है मैथमेटिकल मैथमेटिक्स एग्जिबिशन एंड एक्सकर्जन्स एग्जिबिशन्स लगनी चाहिए कुछ कुछ की जिसमें आप बच्चों को मैथमेटिक्स uh, के मॉडल्स के बारे में डिस्प्ले कर सकते हो या बच्चों के थ्रू बनाए गए कुछ चीज़ें मैथ से रिलेटेड जो क्लब्स में बनाई हैं वो भी एग्जिबिशन में शो कर सकते हो और कुछ भी चीज़ें ये वन से ना ईयर होना चाहिए ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले मैथ्स के लिए और जिन बच्चों को कई बार नहीं भी पता लगता मैथ्स में जितना इंटरेस्टेड नहीं भी होते वो लोग भी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं तो बेसिकली हमारा बात है कि ऐसे जॉयफुल लर्निंग करनी है मैथमेटिक्स में तो इसी तरीकों से हो सकती है ठीक है एक्सकर्जन की मैं बात करूँ तो एक्सकर्जन क्या होता है कि कहीं घूमने लेके जाना कहीं एक एक फील्ड ट्रिप काइंड ऑफ चीज़ हो गई तो एक जगह पे लेके गए आप बैंक में लेके जा सकते हो बच्चे को या किसी ऐसी जगह पर लेके जा सकते हो मैथमेटिक्स तो वैसे भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि मैथमेटिक्स एवरीवेयर तो मैथमेटिक्स हर जगह आप कहीं पर भी लेके जाओ और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो बच्चे को मैथ सिखाने की तो डैट इज एक्सकर्जन मैथमेटिकल एक्सकर्जन हो गया वो ठीक है फिर आता है हमारा मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो उसमें बहुत एग्जांपल्स आपको मिलेंगे मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स के फिर आता है टीचिंग लर्निंग मेथड्स तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स की बात करूँ तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं टीचिंग लर्निंग मटीरियल की जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग लर्निंग मटीरियल है तो ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो है ना ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये दो पॉइंट्स जो हैं इनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोज़ में तो आप जाइए वो वीडियोस देखिए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मैथमेटिक्स पेडागॉजी और मैथमेटिक्स पेडागॉजी का कंप्लीट एक जो आपको सीरीज़ यहाँ पे इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए सो डैट आपको रेगुलरली अपडेट्स जो है वो मिलते रहें ठीक है ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से और चाहिए तो चलिए अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पर सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन जॉयफुल टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स अब क्या रोल रहता है टीचर का तो अगर मैं पहले बात करूँ तो टीचर का क्या रोल रहता है कि जॉयफुल टीचिंग कैसे करे तो टीचर का रोल सिर्फ लिमिटेड नहीं है क्लासरूम तक कहाँ कहाँ टीचर का रोल है वो मैं बताती हूँ आपको क्लासरूम टीचिंग में तो है ही है सबसे बड़ी बात ठीक है पढ़ाना तो है ही है फिर जैसे वो प्रिपेयर कर रही है और कैसे वो टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूज़ कर रही है तो यहाँ भी एक और इंपॉर्टेंट रोल रहता है टीचर का कि कैसे प्रिपेयर कर रही है वो टीचिंग लर्निंग मटीरियल और कैसे उसको यूज़ कर रही है फिर कैसे वो फॉर्म कर रही है मैथमेटिकल गेम्स वजह और कैसे उनको यूटिलाइज कर रही है फिर आता है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में कैसे टीचर का रोल है कैसे टीचर हेल्प करेगी मैथमेटिक लेबोरेटरी में कैसे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कैसे वो प्लान करेगी एग्जीक्यूट करेगी एक्सकर्जन को ठीक है एग्जीबिशन को कैसे वो मैथमेटिक्स क्लब को अरेंज करेगी कैसे वो लाइब्रेरी अरेंज करेगी मैथमेटिक्स की और कैसे असमेंट करेगी कि बच्चों को आया या नहीं आया तो ये कुछ रोल्स हैं जो रहते हैं टीचर के ठीक है तो अब ये जो रोल है ये आप मेरे को खुद बताओगे कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि इसके कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे लेट्स मेक इन इंटरेक्टिव और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस जो हैं वो इंटरेक्टिव बने और आइडियाज़ जनरेट हों सबसे ज़्यादा और टीचर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो तो मतलब आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ये तो आपने क्या करना है आपने इन सब के ऊपर जो भी आपको मैंने अभी बताया पैडागॉजी पैडागॉजी का टॉपिक जो है ना वो तभी आप समझ सकते हो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हों और क्रिएटिव आइडियाज़ मिले तो आई वॉन्ट कि सारे के सारे सब टीचर्स जो हों या कुछ आपके पास आइडियाज़ हो क्रिएटिव तो आप वो दें कमेंट में सो डैट और लोगों को भी बेनिफिट हो और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी वो शेयर करूँगी वो एग्जाम्पल्स ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट स्टडी विद जिसमीत थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू